നീണ്ട ഉപദേശപദേശ ഇങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മെനഞ്ഞാ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ അടുത്ത സ്ഥലയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു മനഞ്ഞാന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ച് അയൽവാസികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നീണ്ട ഉപദേശമാണ് നീണ്ട ഉപദേശം പറയാണ് എന്നെ കൈപിടിച്ചു അല്പം നടന്നു ഉമ്മ കാല എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വേദ പറയാണ് വിശ്വസിച്ചവരെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടാൽ നല്ലതാണ് കോപത്തെ കടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയുക എത്ര വലിയ ആ വെറുപ്പിനെ തടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് വലിയ മഹത്വമായി പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء കോപം വരുന്ന സമയം വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയം വെറുപ്പ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകല് ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നണ്ട നല്ല വെറുപ്പ് പിടിക്കുകളേ നാട്ടുകാരെ കണ്ടിനെ ഒരാൾ നല്ലത് ചെയ്ത് കാണുമ്പോ ആർക്കും വെറുപ്പുടിക്കൂല നല്ലവർക്ക് വെറുപ്പുടിക്കൂല പിന്നെ നല്ലത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരു ടീം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ് അവരെ നന്നാക്കട്ടെ എന്ന് വേർക്കാന്നല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ നിർവാഹമില്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോ പള്ളി എടുക്കുന്നത് പറ്റൂല മദ്രസ എടുക്കുന്നത് പറ്റൂല നാട്ടില് നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് പറ്റൂല സഹായിക്കുന്നത് പറ്റൂല ഒന്നും പറ്റൂല അവരെ പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് മാനുഷികമായി വെറുപ്പ് പിടിക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇടപെടുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കും നല്ല നിലക്കല്ലാത്ത നിലക്ക് പെരുമാറും അപ്പോഴൊക്കെയാണ് വെറുപ്പ് പിടിക്കുക അല്ലേ ആ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം ചില ആളുകൾ നല്ലോണം ചൂടാവും ചൂടാവും വെറുപ്പ് പിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചൂടാകണമെന്നൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല ഇത് കണ്ടപ്പോഴങ്ങ് വെറുപ്പ് പിടിച്ചത് അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ചത് എപ്പോഴാ വെറുപ്പ് പിടിക്കൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കൽ എപ്പോഴാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കാണുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ താല്പര്യപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ പെരുമാറിയാലാണ് വെറുപ്പ് പിടിക്കൽ 
ആ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബാ തന്നെ പറഞ്ഞത് കാണാം വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടി വെറുപ്പ് പിടി അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകളെ തീപ്പൊട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ തീപ്പൊട്ടിക്കൊള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തീ കത്തുവതില് കത്തൂലേ കത്തൂലേ തീപ്പൊട്ടിക്കൊള്ളി അത് കത്തിക്കാൻ വേറെ ഡീസലിന്റെയോ പെട്രോളിന്റെയോ ആവശ്യമുണ്ടോ കത്തി അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ മൂപ്പര് പെട്ടെന്ന് കത്തി അങ്ങ് തീർത്തി അതുപോലെ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉടനെ വെറുപ്പ് പിടിക്കും പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവരെ വെറുപ്പ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തണിഞ്ഞു പോകും അത് സാരല്ല അത് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല കാരണം അയാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒന്നിനെ തടുക്കും വേറെ ചില ആളുകൾ ചിരട്ട തീക്കണലി പിടിച്ച ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ ചിരട്ടി എന്ന് പറയും ചിരട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും കൊറേ സമയം കണലി ഇങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കൊല്ലപ്പണിക്കാര് ഇവിടെ എന്തായാലും പറയാ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന്റെ പണി എടുക്കുന്ന ആളെ എടുക്കുന്ന പറയാ കൊല്ലപ്പണിക്കാര് കൊല്ലിപ്പണിക്കാര് ഈ കൊല്ലപ്പണിക്കാര് ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൂടുതലും കണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ മുമ്പ് കാലത്ത് ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തോ അറിയില്ല കണലിന്റെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൽ ചിരട്ടിയാണ് കാരണം മൂപ്പര് പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപോകൂല കത്തി കിട്ടിയാ പിന്നെ മൂപ്പര് കുറെ സമയം പിടിച്ചു പിടിച്ചു ഇതുപോലെ ചില സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് വെറുപ്പ് പിടിച്ച ചിരട്ടക്ക് തീ പിടിച്ച മാതിരിയാ മാതിരി ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടൂല കിട്ടൂല കെട്ട് കിട്ടൂല കിട്ടൂല പിന്നെ ഇയാളെ വെറുപ്പ് തീരുന്ന സിറാജിലൊതിയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി അങ്ങനെ വെറുപ്പ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവനാണോ വെറുപ്പ് പെട്ടെന്ന് തണിയാത്തവനാണോ അവന് പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് ഒന്നിനെ തടയും എന്താ കാരണം അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കൂലല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ സാരില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് എപ്പോഴും ഇയാൾ വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അതിന്റെ ഒരു കാറ്റത്ത് മാറിപ്പോയാ മാറിപ്പോയാ കാറ്റില് പൊടിയൊക്കെ പോകുന്ന മാതിരി വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കാറ്റില് മാറി പോകുന്ന മാതിരി മാറി പോയാ മതി അപ്പോഴേക്ക് വെറുപ്പ് പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അയാൾ ഒരിക്കലും ചെറുതനെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല കാരണം അയാളെ സഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കും ഇയാളെ വെറുപ്പിട്ട് തണിയേ ഇല്ല അയാളെ കൂടെ ജീവിക്കണ വലിയ പണിയേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവനാണോ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണിഞ്ഞു പോകണം പോകണം വളരെ വൈകിട്ട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവനാണോ എന്നാൽ വൈകിട്ട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവന്റെ വെറുപ്പ് അതല്പം നിലനിന്നാലും സാരമില്ല അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പാടില്ല കാരണം ഒരു തെറ്റ് മറ്റൊന്നിനെ തടയും തടയും അപ്പൊ വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നല്ലേ മുസ്ലിം പറഞ്ഞത് വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് വെറുപ്പ് പിടിക്കാതെ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായി മാം ഷാഫിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല അവൻ കഴുതനെ പോലെ വെറുപ്പ് പിടിക്കണം പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെറുപ്പ് പിടിക്കലല്ല എന്നാൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരമാവധി ആ സമയവും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കണം നല്ലത് മാത്രം പറയാൻ കഴിയണം വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറിവിളിച്ചിട്ടല്ല അതിസ്ലാം ഒരു സമയത്തും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല വെറുപ്പ് പിടിച്ചാൽ എന്ത് തെറിയും വിളിക്കാം എന്ത് തോന്നിവാസവും പറയാം ഏത് കേറ്റുന്ന വാക്കുകളും പറയാം അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല 
പിടിക്കാം വെറുപ്പ് പിടിക്കണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് പിടിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യനോട് തെറി വിളിക്കലല്ല ഭാര്യന്റെ വാപ്പനെ പറയലല്ല ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ പറയലല്ല പിന്നെയോ മക്കളോട് സ്വന്തം ഭാര്യനെ പറയലല്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യനോട് വെറുപ്പ് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ അവളെ വാപ്പനെ വിളിക്കലാണ് പരിപാടി അതുപോലെ അവളെ ഉന്മാനെ വിളിക്കലാണ് പരിപാടി അതുപോലെ തീരെ സഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മക്കളോട് വെറുപ്പ് വിളിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മാനോട് പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഭാര്യനെ തൊഴിൽ വിളിക്കുന്ന ചിലയാളുകൾ ഓ മൂമിനി അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഏത് വെറുപ്പുള്ള സമയത്തും വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരാള് വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കുകയാണ് വെറുപ്പിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അയാൾക്ക് വെറുപ്പ് പിടിച്ചാൽ ഇയാളെ അടിക്കാൻ കഴിയും ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഇയാളെ കീഴ് നിർത്താൻ കഴിയും എത്ര വെറുപ്പ് പിടിച്ചാൽ ഇയാൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏതുപോലെ ഭാര്യനോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചാൽ ഭാര്യ ചിലപ്പോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവള് കടിച്ചങ്ങ് കുറക്കും അവള് ചിലപ്പോ മിണ്ടാതെങ്കിരിക്കും അവള് ചിലപ്പോ ഒന്നും പറയൂല ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ താടു കൊടുക്കണമല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അത് പാലിക്കണമല്ലോ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് വകുപ്പില്ലല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ വിവരക്കേടാണല്ലോ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വയം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അതുപോലെ നിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് നിനക്ക് അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് നിനക്ക് അതുപോലെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ മുന്നിൽ പോലെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന حتى يخيره من الحور العيد ما شاء അങ്ങനെ വെറുപ്പിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെ നാട്ടിലെ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിനോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കാത്ത ആളല്ല കാരണം പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റിനോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മഹല്ല കമ്മിറ്റി നേരെ പുറത്താക്കി കളിക്കുന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും പേടി ഉണ്ടാവും പേടി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരനോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കാത്ത ആളല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കാത്ത ആളല്ല നാട്ടിലെ നേതാക്കളോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കാത്ത ആളല്ല പിന്നെ ഇവൻ വെറുപ്പ് പിടിച്ചാലും ഇവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നല്ല ഭയത്തോടെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പറയുന്നത് പോലും മുഴുവനും കേട്ടുകൊടുക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ പോലും ഇതിൽപ്പെട്ടതാ ഭാര്യ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഭാര്യനെ തെറി വിളിക്കാനാണ് എവിടെയും തെറി വിളിക്കാൻ ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അള്ളാഹു താല പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണ് ഭാര്യ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ മറിച്ച് അത്തരം ആളുകളെ മുന്നിൽ പോലും വെറുപ്പിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ വെറുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അതേറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞ സിറ്റികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് ഹൂറുകളെ കൊണ്ടത് ആദരിച്ചു പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെറുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം ഏത് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്തും എത്ര നിന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നവനാണെങ്കിലും എത്ര നിന്നെക്കാൾ കീഴിലുള്ളവനാണെങ്കിലും നിന്റെ കീഴുള്ളവന്റെ കീഴിലുള്ളവന്റെ കീഴിലുള്ളവന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ഏത് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്തും വെറുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം അത് തന്നെ ആ ഖുർആാനും പറയുന്നത് നല്ല അഴകായ ക്ഷമവണേ 
ഏത് വെറുപ്പൂടിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിലും നല്ല ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളം വെള്ളം ആ വെള്ളം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് ഇറക്കുമ്പോൾ എത്ര എളുപ്പമാണോ അതുപോലെ വെറുപ്പിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി എത്ര വെറുപ്പ് പിടിച്ചാലും ഉപദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല അഴകായ ക്ഷമയങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം ഏത് വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട രംഗമെത്തിയാലും അവന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ എന്റെ നിയന്ത്രണം പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുള്ള സംസാരം പാടില്ല നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകൾ പാടില്ല നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരോ അങ്ങനെ വെറുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരോ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ ആ നിലക്ക് ലോകത്ത് വലിയ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അതിനേറ്റവും നല്ല മസലാരാണ് എന്നറിയോ മസലുൽ അതിനേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ൾക്ക് വിശേഷണം പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഏറ്റവും മഹതേ മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് അങ്ങ് ഏറ്റവും നല്ല മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവിടത്തെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കീകൾ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള നേതാവാ അനുയായികളോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ച നേതാവാ അവിടുത്തെ മഹത്വമുണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു അവിടുത്തെ ക്ഷമയെ കുറിച്ച് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം പറയും പറയും വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല മഹാന്മാര് പറയാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ാണ് ഒരു നല്ല പൊതപ്പുണ്ട് ഒരു തരം കുപ്പായമുണ്ട് ഒരു തരം വസ്ത്രമുണ്ട് ആ വസ്ത്രം അതേ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ അറാബിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അടുക്കലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ആ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതപ്പിലേക്ക് ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചു പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടൊന്നങ്ങ് മുറുക്കി പിടിച്ചു
എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരുമോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്തിനാ വന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ യാചിക്കാൻ യാചിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞമ്മളെ മകൻ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കണ കളിക്കണം ആ മകനെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ തമാശക്ക് പോയിട്ട് അവന്റെ ബോളിംഗ് എടുത്തു എങ്ങനെ കളിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ബോളിംഗ് എടുത്തു വീട്ടില് വാങ്ങാൻ വന്നാണ് അപ്പൊ ഇയാള് ബോളിംഗ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇയാൾ വിളിച്ചു കഴിക്കണം എന്തിനാണ് എന്റെ കുട്ടിന്റെ ബോൾ എടുത്തത് വാങ്ങാൻ വന്നാണെങ്കിൽ വാങ്ങിട്ട് പോയി കൊണ്ട് പോയി അല്ലേ അല്ലേ അയാളെ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബോൾ എടുത്തതാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചില്ലേ നമുക്ക് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു പോയി എന്റെ ബോൾ എടുക്കാൻ എന്റെ മോന്റെ ബോൾ എടുക്കാൻ ഇയാൾ ആരാ എന്റെ മകന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോ അവൻ എന്റെ മകന്റെ ബോൾ എടുക്കാൻ അവൻ ആരാ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ കളിക്കുന്ന ബോൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു പോയി അല്ലേ തങ്ങളെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതപ്പ് ആ പൊതപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വേലിച്ചിട്ട് ഇയാള് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരുമോ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിശാലത നോക്കണം അവിടുന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ മതിയ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല സ്നേഹിച്ചിട്ടാകാം പക്ഷെ സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കാണ് ഒരു സദസ് പോയി വയലു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ മുറുക്കാൻ തിന്നുന്ന ഒരു പാപ്പ മുറുക്കാൻ എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയാ പറയാ അത്രയും ചെലവുള്ള സ്ഥാപനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടില്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എനിക്കറിയാം ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ല പന്ത്രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങള് കൊല്ലം തീരാനാവുമ്പോഴാണോ ഈ കലണ്ടർ ആയിട്ട് വരിക നിങ്ങള് ഡിസംബറിന് മുമ്പ് വിളിക്കണ്ടേ വിളിച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് കലണ്ടർ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റൂ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിളിച്ചാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുമ്പോഴേ കലണ്ടർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ വരാൻ പറ്റൂ അവിടെ എല്ലാവരും കലണ്ടർ വാങ്ങണം നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ വൈകിയോണ്ടാണ് കലണ്ടർ വൈകി പോയത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വരാൻ വൈകിയത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ എല്ലാവരും കലണ്ടർ വാങ്ങണം അള്ളാഹുദാലെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ കുമ്പളായ ഒരാള് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ പൈസ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അയാളോട് വെറുപ്പാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഞാനൊരു ദിവസവും വയലു കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് വന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഈ മുറുക്കാൻ തിന്നുന്ന ഒരാള് ഒരാള് വെറ്റില് തിന്നുന്ന ഒരാള് അയാൾ വന്നിട്ട് ഒരറ്റപ്പെടുത്താണ് അമ്മാശാന്നൊക്കെ രണ്ടടയാളം എന്റെ കുപ്പായത്തിൽ ഇപ്പൊ ബാക്കിയ കുപ്പായം പിന്നെ എന്താ കാരണം ഇയാൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് മുറുക്കാൻ നിന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ വന്ന് മാഷാലാക്കിയത് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയും അതോടുകൂടെ ആ കുപ്പായ അങ്ങ് പ
എനിക്ക് അവരോട് വെറുപ്പത് പിടിച്ചില്ല സാധാപം തോന്നി എന്റെ കുപ്പായത്തിനോട് പാവം കുപ്പായം തെറ്റി അതിൽ പിന്നെ കറവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക ചിലരുടെ സ്വഭാവമാണ് അവർ ഒരിക്കലും ഈ കുപ്പായം ഇയാളെ ഈ പുതിയ കുപ്പായം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണം നശിച്ചു പോകണം എന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവർ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മറിച്ച് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോവാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോ നമുക്ക് കഴിയണം അതുപോലെ ചിലപ്പോ ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടക്കൽ വന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോട് കൂടെ പിടിച്ചതായിരിക്കാം ആ പിടിത്തക്കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ കഴുത്തിൽ അടയാളം വന്നു പോയി പിടിക്കുന്നാക്ക് കുറച്ച് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല തീരേ ബോധയില്ലാത്തവരാകാനും പാടില്ല സ്നേഹിക്കുമ്പോ സ്നേഹത്തിനും നമ്മളെല്ലാ കാര്യത്തിനും കുറച്ച് ലിമിറ്റും കുറച്ച് ബോധമൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ബോധം കെട്ടുള്ള സ്നേഹമാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ പുതപ്പ് പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോ കഴുത്തിൽ അടയാളം വന്നു പോയി കഴുത്തിലടയാളം വന്നപ്പോ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഈ യാചകം പറയുന്ന എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുമോ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായി വന്ന നബിയെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായി അയച്ച പ്രവാചകനല്ലേസ്ലം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ല തന്നതിൽ നിന്ന് തരണം ഈ ഇങ്ങനെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രതികരണം തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് കുപ്പായത്തിൽ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുപ്പായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതപ്പ് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് കഴുത്തിൽ അടയാളം വന്നിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹലി വസ്ലം ആ അടയാളം വന്നിട്ട് അപ്പം ചില വേദനയായിട്ടുണ്ടാകും നബിസല്ലാഹലി വസ്ലം ആ സമയത്ത് അയാള് എന്തെങ്കിലും സ്വരക്ക തരണേ നബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വയലു പറയാൻ വന്ന വൈലിയാര് പള്ളിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ തോന്നിപ്പോയിലേ വയലിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ അപായിരുന്നു തോന്നിപ്പോയി നമ്മളെ നാട്ടിലെ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിയാര് പിരിവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയലിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ലാഭം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകളെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയിലേ ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നുക അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തങ്ങളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പുതപ്പ് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് പോലും ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക്കറുതിയല്ലോ എന്നുവാകുന്ന ഖാദിമിനോടെ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും സതക്ക കൊടുക്കൂ എന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കൂതാണ് എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എത്ര വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന കളി കളിച്ചാലും എത്ര വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണിച്ചാലും ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വെറുപ്പും ഒരാളോടും കാണിക്കുന്നില്ല അതുതന്നെയാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് അല്ലതീനയും വിശ്വാസികളുടെ മഹത്വം പറയാണ് എന്താണ് അവരെ സ്വഭാവം എന്നറിയോ അല്ല ദീനയും അവർ നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് വിഷമമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരാ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന് വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം എല്ലാ നിലക്കുള്ള കാരുണ്യത്തിനും ഉടമയല്ലേ എല്ലാ കാരുണ്യത്തിനും കാരണക്കാരനല്ലേ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ദിവസം നബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ദിവസം വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം ചെലവഴിക്കുന്നവർ അതുപോലെ മക്കൾ ജനിച്ച മക്കളുടെ പേരിൽ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഹക്കീഖ തുറക്കുന്നവർ മക്കളെ പേരിൽ അവരെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ ഹക്കീഖ തുറത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നവർ പെൺകുട്ടികളെ പേരിലും അവർക്ക് അതി അനുവദനീയമായ നിലയ്ക്ക് അതേത്തരം സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ പോരാ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്ന മലയാളം മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകളെ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വരെ ഭയപ്പെടുന്നവനാകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതേ മരിച്ച ചെറിയ ചെറിയ സങ്കടം വരുന്ന സമയത്തും സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്തും വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെറുപ്പിനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ വെറുപ്പിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നവൻ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ വെറുപ്പിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന വിശ്വാസികളില്ലേ ആ വിശ്വാസികളെ സ്വഭാവമാണ് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്തും അതേ പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കാതെ പോകൂല വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ വെറുപ്പ് പരിധി കിട്ടുകിടക്കൂല കോപത്തെ ഒതുക്കിക്കളയുന്നവരാണവർ വെറുപ്പ് പിടിച്ചാലോ വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാലോ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരൻ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു വലിയ മാപ്പ് നൽകുകയും അതുപോലെ അള്ളാഹു മസ്സിനികളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന റബ്ബാശുദ്ധ കുറവ അവസ്ഥയാകരുത് <laughs> ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ അയൽവാസികളോ ആയിട്ട് തെറ്റിപ്പോ തെറ്റിപ്പോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയൽവാസികളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ പച്ചക്കറി സാധനം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു 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 അപ്പൊ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ കുട്ടി ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള വീട്ടുകാർ വീട്ടിലെ ഉമ്മ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അയൽവാസിയായ ഉമ്മ തമാശക്ക് ചോദിച്ചു തമാശക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് വേറൊരു വിഷയം തമാശക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇന്നലെ ഹർത്താലായിരുന്നോ എന്താ വാങ്ങാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു തമാശക്ക് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു അവിടെ പോയി പറയാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോയി പറയാൻ പാടില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് വന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ എന്താ ഹർത്താലായിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഉമ്മാക്ക് വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ എവിടെങ്കിലും ഈ ഉമ്മ പിന്നെ അയൽവാസികൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്താ കാരണം ഒരു പച്ച മുളകിന് പറഞ്ഞേച്ചപ്പോ അവൾ ഇന്നലെ ഹർത്താലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു പച്ചമുളകിന്റെ പേരില് അയൽവാസി ആയിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ മക്കൾ വന്ന് പറയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറയാണെങ്കിൽ മോനോട് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവിടെ വെച്ച് ഏൽക്കത് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയണം അതിനുള്ള നല്ല നല്ല മനക്കരുത്തുള്ള ഉമ്മമാരായി നമ്മൾ മാറണം അപ്പോഴേ നമ്മളെ കുട്ടികള് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് പോയി പറയാതിരിക്കുന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയും അവര് പറയാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മളെ മക്കൾ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല 
ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വകാര്യമായ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പുറം വന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്ന ആള് മനസ്സിലാക്കണം ഇവനെ ഒരു നിലക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറം പോയി പറയൂ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ അയാളോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു ഇവൻ അപ്പുറം പോയി പറയൂ അങ്ങനെ സ്വഭാവമുള്ള ചില ആളുകൾ നമ്മാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അവിടെയും ഇവിടെയും കേട്ടത് പറയാൻ വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊടുക്കരുതേ ഉമ്മമാരി മക്കളോട് പറയണം അത്തരം സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് അവര് പറയാൻ ഇത് താല്പര്യപ്പെടൂല നുമ്മാക്കറിയാം എന്നാൽ അത് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം അയൽവാസിയുമായി തെറ്റിപ്പോയില്ലേ സ്വന്തം അയൽവാസിയുമായി പടങ്ങിപ്പോയില്ലേ സ്വന്തം അയൽവാസിയോട് മിണ്ടാതെ ആയി പോയില്ലേ സ്വന്തം അയൽവാസിയെ കാണുമ്പോ പതിയെ പ്രതികരിക്കാതെ പോയില്ലേ സ്വന്തം അയൽവാസിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാത്ത സ്വഭാവമായി പോയില്ലേ അവളെ സലാമ് മടക്കാത്ത സ്വഭാവമായി പോയില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പ് നല്ലണം കടിച്ചങ്ങറക്കണം എന്നിട്ടോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ് വേണം ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല സൽസ്വഭാവം വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്വഭാവമാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവനെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം മനസ്സിൽ വേണം ആരും കൊടുക്കുന്നവനില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആരും തടയുന്നവനില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആ റബ്ബ് തടുക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്നവനും ഒരാളും ഇല്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം വേണം മഹാനവറുകളെ പറയുന്ന അവിടുത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നാലാളുകൾ ബാപ്പ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഈ മക്കളെ ബാപ്പ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ബാപ്പാക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു പോയി ആഹുവാണ് കൊടുക്കുന്നവനെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം വേണം ഒരു നേരം പച്ചമുളക് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ടവരോട് തെറ്റിപ്പോകുന്ന സ്വഭാവമാകരുത് തമാശ പറയുമ്പേക്ക് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവരായി പോകരുത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സന്മനസ് വേണം എന്താവശ്യമുണ്ടോന്നേയുള്ളൂവനാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഒന്നും ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയൂല ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ചിലപ്പം ബാക്കിയായേക്കാം നമ്മളെ ചിലപ്പം ബാക്കിയായി കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മള് വാങ്ങിയത് ചിലപ്പോ കഴിക്കാൻ നമ്മളുണ്ടായി കൊള്ളണം എന്നില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാകട്ടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാകട്ടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരച്ചരികളാകട്ടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുക്കളാകട്ടെ ആര് കഴിക്കൂ എന്ന് പറയാ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ വീട്ടിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിലും അതുപോലെ സ്റ്റോർ റൂമുകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച വസ്തു നമ്മള് മരിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം നമ്മളെ മയ്യത്ത് കിടത്തിയിട്ട് ചിലപ്പം നാട് വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കട്ടം കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം നമ്മള് വാങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കൂ ഉറപ്പ് പറയാമിനെ ധൈര്യപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ടോ അവകാശമുണ്ടോ നമ്മള് വാങ്ങിയത് ചിലപ്പോ കഴിക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആകാം ആരും കഴിച്ചേക്കാം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തോന്നല് ഞാനത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല പൊരുത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ അൻപത് കിലോന്റെ ഒരു ചാക്കി അരി അരി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിന്റെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ നിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അറിയൂ എല്ലയും നിന്നെയും മരണം സംഭവിച്ചാല നമ്മളെ മരണം സംഭവിക്കലോട് കൂടി അതിന്റെ അനന്തരാവകാശികളിലേക്ക് അത് നീങ്ങിപ്പോയി എന്റെ സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല നിന്റെ നാട്ടിൽ നീ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന മനുഷ്യന് ചിലപ്പോ ആ ഭക്ഷണം കിട്ടിയേ കൊയ്യേ കൊയ്യേ ചിലപ്പോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനും ഭക്ഷണം കിട്ടിയേ കൊയ്യേ കൊയ്യേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന് ഉമ്മമാരി വയലുകൾക്കൊന്ന് ഉപ്പ 
ഞാനവരുടെ <laughs> ശരീരത്തോടല്ലാത്തോടാണ് വ്യക്തിപരമായ വെറുപ്പല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
നാശം പിടിച്ചവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ാണ് നമുക്ക് വെറുപ്പ് അതല്ലാതെ വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് വെറുപ്പില്ല അത്തരം കേസുകളല്ലാത്ത കേസുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതുണ്ടാകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല അവനോട് സാധാരണ ദുസ്വഭാവത്തോട് വെറുപ്പ വ്യഭിചരിക്കുന്നു പരസ്യമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവനാണ് പരസ്യമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവനാണ് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരടങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ പരസ്യമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കേൾക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ലഫുദ് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു വിഷമമുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുറാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത കുറബുസിന വ്യഭിചാരത്തോട് അടുക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഈ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത കുറബുസിന ോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ അടുക്കരുത് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ചൊരു റൂമിൽ കിടക്കലാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കരുത് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി രസിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ അന്യ പെണ്ണായ ആളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പാട്ടോ എന്തെങ്കിലും പേര് അന്യ പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ അന്യവന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് രസിക്കുന്ന പരിപാടിയിലേ വിചാരമോ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മുഹമ്മദ് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് കാതുകൊണ്ടുള്ള കേൾവി കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് കൈകൊണ്ടുള്ള തടിയ സ്പർശം മുഹമ്മദ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാരും പെങ്ങന്മാരാണോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് മുഴുവനും പെങ്ങന്മാരാണോ ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുറെ ആൺകുട്ടികൾ ഇവൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടാനന്താ വഴി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആണോ കാര്യമാണോ എനിക്കറിയില്ല ആണെങ്കിലും കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നോക്കൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സൗണ്ട് കേട്ട് അത് ആസ്വദിക്കൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല വ്യഭിചാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരത്തോട് അടുക്കരുത് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരി ചെറുപ്പകാലം മുതലേ മക്കളെ മാറ്റിക്കടത്തണം ആങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ മനുഷ്യനും വലിയ വലിയ പെൺകുട്ടികളെയും ഒന്നിച്ചൊരു റൂമിൽ കടത്താൻ പാടില്ല ാണ് എന്നാലും കിടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരമാവധി അവരെ രണ്ടു റൂമിൽ തന്നെ കിടത്തണം അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ആദാപുകളെ പഠിപ്പിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയേ പെൺകുട്ടികള് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികള് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരും തൊടാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ തൊടേണ്ടതില്ലല്ലോ തൊടാതെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല വലിപ്പുള്ള പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും സ്പർശിക്കാനും പാടില്ല ഞാനിവിടെ വയല് പറയേണ്ട 
ിക്കുന്നവരോട് <laughs> പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ അതിന് പേര് മാറ്റിയപ്പം വലിയ ബഹുമാനമായി പോയി ധരിക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമായി പോയി ാണ് <laughs> 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 
അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ഒന്നും നടത്താറില്ല പിന്നെ അത് നടത്തിയത് ചടപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്താൽ വലിയ ബഹുമാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടിന്റെ മേലെയുള്ള നടന്നാൽ അത് വലിയ ബഹുമാനാണ് അവ ഞാൻ വലിയൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരെടുക്കുന്ന പഠിക്കേണ്ട സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും പഠിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കണ്ടില്ലേ അവരേത് ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും ഏത് ബസ്സിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അവരെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് നല്ലോണം വായിക്കും വായിക്കും നല്ല വായന നടത്തു ഇതാരും കണ്ടില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ ഒരു മലയാളി കണ്ടില്ല അവര് വായിക്കുന്നത് ആളും കണ്ടില്ല പിന്നെ അവര് കൊടുക്കാത്തത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നടക്കാൻ എന്താ വഴി നല്ലതല്ലേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പകർത്തേണ്ടത് അറിയാണ് ഞാനും ഒരു കാലത്ത് ഇത് കൊടുത്ത് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വയതിന് വന്നു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രസംഗിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം ഞാനത് ധരിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് വയത് കൊണ്ട് പല ഉണ്ടാകും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മോമിനീങ്ങളാണ് വയത് കൊണ്ട് പലമുണ്ടാകുന്നവര വിശ്വാസികൾ വയത് കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ളവരോടാണ് എന്റെ പ്രസംഗം അത്തരം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കും എല്ലാ മേഖലയിലും നല്ല സൂക്ഷ്മത വേണം ഭയന്ന് ജീവിക്കണം പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ മുസ്ലിയാനെ ഇന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മോഡേൺ ആകണ്ടേ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മള് മാറ്റം വരുത്തണ്ടേ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മോഡേണിസം വേണ്ടേ അതിനെന്താ പരിഹാരം എന്നറിയോ അവനൊന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കല രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യാകെ നാല് മക്കളാ മക്കളാ ആ മക്കളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള് ബാപ്പാക്ക് രോഗം വന്നു ഇപ്പൊ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാനെ ഞാൻ നോക്കാം ഞാനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാപ്പാന്റെ ഊര് സ്വത്തും വേണ്ടത്തും ഞാൻ നോക്കാം ഉപ്പന ഞാനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്തൊന്നും തരണം ഇനി നിങ്ങളാണോ നോക്കുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾ ബാപ്പാനെ നോക്കിക്കോ ബാപ്പാനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തിന് അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് മതി അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ സ്വത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എനിക്ക് ബാപ്പാനെ തന്നേക്കും അമ്മമാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനം അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഞാൻ എവിടെയോ പ്രസംഗിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് വിശദം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ാപ്പമാർക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ചില പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്താൽ നഷ്ടമായി പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു പെങ്ങന്മാര് ഭർത്താവിന്റെ പാപ്പക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്താൽ നഷ്ടമായി പോകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില പെങ്ങന്മാര് ഇതെന്റെ ഉമ്മയല്ലല്ലോ എന്റെ പാപ്പയല്ലോ ഞാനിവർക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്തിട്ടെന്താ ആ കാര്യം കാര്യമുണ്ട് പെങ്ങള് ഭർത്താവിന് പൊരുത്തം കിട്ടാവിന് എന്തേ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് കാരണമായി പോയി ാണെങ്കിൽ തട്ടിക്കളിക്കുന്ന ചില വിവര ദോഷികളില്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര ദിവസമായി ഞാൻ ഉപ്പാനെ നോക്കുന്നു അവനിക്ക് എന്താ ഒരു രണ്ടു ദിവസം നോക്കിക്കൂടെ ഞാൻ ഉപ്പുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ ആ താമസിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ആളുകൾ ഇത്ര വലിയ വിവരക്കെ വെറും വിവര ദോഷികളായി പോകരുത് പറഞ്ഞ വലിയ തൂഫീഖാണ് അപ്പൊ ചില ആള് ചോദിക്കും പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പയല്ലേ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊക്കെ പറയൂലേ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊക്കെ ഉമ്മ പറയൂലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ തൂഫീഖാണ് വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാകും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം വാക്ക് പോലും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം അവര് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്ന വാക്കുകള
ആയാവുമ്പോൾ പറയും പ്രായാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്നും പഴയതുപോലെ ആകൂല പണ്ടത്തെ പോലെ സ്നേഹം തരാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടാകൂല കാരണം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുട്ടുവേദനയാണ് ഊരവേദനയാണ് നടുവേദനയാണ് നെഞ്ഞുവേദനയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേദനയാണ് ഇപ്പൊ സഹിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അത് സഹിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന മക്കളാകണം അത് വലിയ സമ്പത്താണ് അവരെ വെറുപ്പ് അവരങ്ങനെ അവർ കൂടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വലിയ നിങ്ങളാണോ ബാപ്പനെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടൂല ഞാനാണോ നോക്കുന്നത് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് എനിക്കും തരണ്ട മൂന്ന് മക്കളെയും മറുപടി നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ ഉപ്പാക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാ സമയത്ത് കുരക്കുന്ന സമയത്ത് കഫം തീർച്ചിട്ടുണ്ടാകും എവിടെ കട്ടിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് വില കൊടുത്ത് വിരിച്ച മാർബിൾ ആയിരിക്കും ആ മാർബിളിന്റെ മേലെ ഉമ്മാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പാക്ക് കരച്ചിട്ട് കഫം തീർച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് വെറുപ്പിടിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങി പോടെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പാക്ക് ഇപ്പൊ പേരിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ ഉപ്പമാരോട് പറയും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ആക്കി കൊടുക്കണ്ട പെട്ടു പോകും നമ്മളെ മക്കൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ദുനിയാവ് കിട്ടിയാ പെട്ടു പോകുന്ന മക്കളാണ് നല്ല മക്കളും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ മക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തില്ല അത് നിങ്ങളെ തീരുമാനമാണ് കൊടുക്കണ്ടെന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല നിങ്ങളെ തീരുമാനമാണ് പക്ഷെ പക്ഷേ ആലോചിച്ചിട്ട് അത്ര പണികളൊക്കെ ചെയ്യാവൂ പിന്നെ വിരൽ കടിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാപ്പാക്ക് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി പോകില്ല എന്നുള്ള ഓറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഈ സാരിഹായ മനുഷ്യൻ അയാളോട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ മൂന്നാൾ സ്വത്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്വത്തെടുത്തോ ബാപ്പാനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനാണ് ബാപ്പാനെ നോക്കുന്നതെങ്കിലോ എനിക്ക് സ്വത്തും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിൽ സ്വത്ത് തൊഴിൽ സ്വത്ത് അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ നോക്കിക്ക ബാപ്പാനെ ഞങ്ങൾ വേണ്ട നിനക്ക് തന്നെ തന്നു ബാപ്പാനെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് മതി അങ്ങനെ ഇയാള് ബാപ്പാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു ബാപ്പാക്ക് വേണ്ട പോലെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു ബാപ്പ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ബാപ്പാനെ നോക്കാൻ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകൂല മരിക്കുന്നത് വരെ ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകൂല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറക്കും ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടത് കൊണ്ടാ പറയുന്നത് ചിലർ വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മമാർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്താൽ ബാപ്പമാർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ബഹുമാനം വേദ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോകും ചിലര് വന്ന് സങ്കടം പറയാറുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാപ്പ മരിച്ചുപോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് തണലിലായി നിന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സർവതും നീ ഞങ്ങൾക്കും തരണം റഹ്മാനിൽക്കുന്ന ഉപ്പമാരിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വിരൽ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്ത് ഹൈതമത്തിയാൻ കഴിയൂ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയാകൂ എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണേ ഉമ്മമാരെ ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണേ ഉപ്പമാരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു എനിക്ക് ബാപ്പക്ക് ഹൈതമത്തി ചെയ്യാ അവസരം തന്നാ എനിക്ക് സ്വത്ത് വേണ്ട എനിക്ക് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്തിനേക്കാൾ വലുത് ഉപ്പാക്ക് ഹൈതമത്തിയലാണ് അങ്ങനെ ഹൈതമത്തി ചെയ്തു ആ ബാപ്പ എങ്ങ് മരിച്ചു പോയി സ്വത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല മൂന്ന് മക്കളും പറയുന്ന സ്വത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നാലും വേണ്ട ഞാനത് സ്വീകരിക്കൂല എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്താണ് എന്റെ ബാപ്പ ആ ബാപ്പക്ക് മരണം വരെ ൂല 
ദുന്യാവിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിയില്ല സത്യസന്ധനായ ജീവിച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ ഉറക്കിൽ ഒരാള് വരുന്നു എന്നിട്ട് അയാള് പറയുന്ന ബാപ്പവതി ഉറക്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്ര ദീനാറുണ്ട് എത്ര ദീനാറുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നീ എടുത്തോ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ് നൂറ് ദീനാറുണ്ട് ഞാനിന്ന സ്ഥലത്ത് നീ പോയിട്ട് എടുത്തോളൂ അതിൽ വറക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ നേരം വെളുത്തപ്പോ ഇയാൾ ഭാര്യ അടുക്കളയൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ബാപ്പ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് ദീനാർ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പറക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എടുക്കണോന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഭാര്യന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതിങ്ങെടുത്തോ പറക്കത്തെ നമുക്ക് പിന്നുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില പെങ്ങന്മാരി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ഉമ്മമാരി പറക്കത്തില്ലെങ്കിലും സാറില്ല കയ്യിലിങ്ങ് വന്നാ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം സ്വഭാവം കോടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പിയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് പക്ഷേ പറക്കത്ത് കാടാനില്ല അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടോ സന്തോഷം കിട്ടൂല നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആകി തരട്ടെ തരട്ടെ അവര് എപ്പോഴും വർക്കത്തില്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട അന്നേ പറയുള്ളൂ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സ്വാലിഹികളായ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു കൊക്കെ തരട്ടെ കൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ വർക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പോയില്ല ആൾ പോയില്ല പിറ്റേ ദിവസം ആ ബാപ്പ വീണ്ടും വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്ന മോനെ ഞാൻ ഇന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് 10 ദീനാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലൈ സഫി ആ ബർക്ക അവന് വർക്കത്തില്ല അതിനെ വണങ്ങി നീ പോയി എടുത്തോ അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ ഞാൻ പോയിട്ട് കേൾക്കാം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങ കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ഉമ്മമാര് നീ സ്ഥലങ്ങ കാണിച്ചു ഞാൻ പോയി എടുത്തോളാം ഇങ്ങക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ എടുക്കണ്ട പറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പൈസ വേണ്ട അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനില്ല ണ്ടെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ ഭർക്കത്തില്ലാത്തത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചിലര് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഴുവനും ഹോസ്പിറ്റലില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരു മുത്തായിരുന്നിവന്റെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്താ മെസ്സേജ് എന്നറിയോ ബാപ്പ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എത്ര വയത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ബാപ്പ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ നേട്ടിൽ വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ബാപ്പന്റെ അടുക്ക ലേശുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ദയാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നീ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കും നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നീ ഓശാരം തരണം റഹ്മാന് അവന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തൂരി പോകാനത് കാരണമായി പോയെന്ന് നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിമാണോ അവന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് പലമുണ്ടാകും അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പലമുണ്ടാകൂല അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല എന്ത് സമ്പാദ്യ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാകൂല റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഈ മുതലി പോലും ജുമക്ക് പോലും പോകൂല അദ്ദേഹത്തിന് നീ നന്നാക്കിയ കുടുംബത്തിന് നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാന് ആ മുതലിവിന്റെ മനസ്സിൽ നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാന് വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരി 
ഇൻകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഈ ബാധത്തല്ല വലിയ മഹത്വമുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ത് കാരണം വന്നാലും ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഉപ്പമാരെ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഉപ്പമാരെ ഇപ്പോൾ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നോളൂ ഞാൻ പോയി എടുത്തോളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി ഇല്ല ഇല്ല പറക്കത്തില്ലാത്തത് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിലേറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്ററുകളോളം കാറിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അൻപതോ അറുപതോ കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ആ കിലോമീറ്റർ മുഴുവനും ഓടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലം കണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റൽ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അതാ ഉറക്കിൽ വീണ്ടും പാപ്പ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ നീ അത് എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു ദീനാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ദീനാറിൽ അതിൽ പറക്കത്തുണ്ട് മോനെ നിർത്താവ് ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി അത് എടുത്തു വരൂ പറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഭാര്യമാർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ അവർ ചിന്തിക്കാതെ പറയും എന്നേ ഉള്ളൂ അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ മോശമാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ഭർത്താവ് നശിച്ചു കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ചല്ല കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ മറുപടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഭാര്യമാരങ്ങനെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവിന്റെ നന്മയല്ലാതെ ഒരു ഭാര്യയും ചിന്തിക്കൂല നന്മയല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ടോ അവള് ഭാര്യയാണ് ഇത് പറയാനും കൊള്ളൂല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇയാള് പോയി ആ ഒരു ദീനാർ ഒഴുത്തി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വഴിയിലത് ആ ഒരാളൊരു മീനിങ്ങനെ വിൽക്കും രണ്ട് മീനുണ്ട് നല്ല കാണാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീന് എത്ര പൈസ കാ വിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു ദീനാറാ രണ്ട് മീനിന് ഒരു ദീനാറാ രണ്ട് മത്സ്യത്തെയും ഇങ്ങ് വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അത് രണ്ടുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി മീനിന്റെ വായ തുറന്നു അതിന്റെ ഉള്ള് തുറന്നു തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഛേദിച്ചു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതാ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റില് ഒരു നല്ല മുത്താണ് നല്ല മുത്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്ത് ആ മുത്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി ഇതൊരു സാധാരണ മുത്തല്ല ഈ മുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ എനിക്ക് നല്ല പൈസ കിട്ടും ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോ നല്ല ചന്തതയെ നല്ല നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുത്ത് രാജാവ് ഇയാളെ കയ്യിലേക്ക് ഒരുപാട് മഹബുലകം കബീറാനാഗി താവിലുള്ളത് ധാരാളം സമ്പത്ത് കൊടുത്തു സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പെങ്ങക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രാജാവിന്റെ പെങ്ങക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ രാജാവിന്റെ പെങ്ങളും പണം കൊടുത്തു പോയി വെളിയിലെ ഒരുപാട് പണവും സമ്പാദിച്ചു ഒരു ദീനാറ് കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു പോരുകയാ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഇതിനാണല്ലോ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീനാറിന് ബറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വിശ്വസിച്ച നിങ്ങളെ വാക്ക് എത്ര വലിയ സത്യമായ വാക്ക ൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ സത്യവസന്തമായി ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറക്കത്തി എന്നുറച്ച വിശ്വാസം വേണം എന്റെ റബ്ബ് തരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനില്ല റബ്ബ് തരണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചത് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്ന ശക്തികളുമില്ല ഈ വിശ്വാസത്തോടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാ
എവിടെയും വിളിക്ക് പിടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് കണക്കാക്കിയത് എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും വെറുപ്പിൽ എവിടെയും വരെ ആവശ്യം വരില്ല അതേ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിച്ചില്ല സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വേണ്ടതുപോലെ ആദരിച്ചില്ല വേണ്ടതുപോലെ ഇരുത്തിയില്ല നോട്ടീസിൽ വേണ്ടതുപോലെ പേര് കൊടുത്തില്ല വേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിച്ചില്ല വേണ്ടതുപോലെ ആദരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കടന്നു വരൂല കാരണം ആദരവ് കിട്ടേണ്ടത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ആദരവ് കിട്ടേണ്ടത് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നല്ല ആദരവ് കിട്ടേണ്ടത് ചെറിയ വയലിന് വിളിച്ച ജനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ആദരവ് കിട്ടേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നോ സിട്ടാവായ റബ്ബിൽ നിന്നോ അങ്ങനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിട്ട് ആദരിക്കാത്ത വകയിൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കൂല ഒരു പണ്ഡിതനും വെറുപ്പ് പിടിക്കൂല ഒരു സൈദിനും വെറുപ്പ് പിടിക്കൂല ഒരു നേതാവിനും വെറുപ്പ് പിടിക്കൂല പരിഗണിച്ചാലും പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും വെറുപ്പ് പിടിക്കൂല കാരണം പരിഗണന കിട്ടേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ് അത് ചിന്തിച്ചു ജീവിക്കുന്നവനാരോ അത്തരം വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഇതിലീസ് നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു ഉപദേശം നൽകിയത് സമയത്ത് വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കല വലിയ നിൽക്കല മയമായ സംസാരം നല്ല മയമായ വാക്കുകള് നല്ല മയമായ നിലക്കുള്ള വാക്കുകള് കണ്ടില്ലേ മഹാനായ കലീമുഹി മൂസാഹിസ്ലാം ഉപദേശിക്കാൻ പോവാണ് സഹോദരനോട് അള്ള പറഞ്ഞത് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലേ നന്നാകട്ടെ നന്നാകാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളവരോട് നല്ല വാക്കല്ല പറയരുതേ മൂസാനുദ്ധ നല്ല വാക്ക് മാത്രം പറയണം അങ്ങനെ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും നല്ലതിലേക്ക് വിളിച്ചാകുന്ന വഴികൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകൂല അതുകൊണ്ടാ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് മോശമായ കാര്യങ്ങളും നല്ലതായ കാര്യങ്ങളും ചീത്തയായ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും സമമാവൂല ോട് പറയുന്ന നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണം ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തവനും നല്ല ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് വേണം ഏതെതിരിയുന്നവനും നല്ല ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് വേണം ഏത് തിന്മ ചെയ്താലും നന്മ കൊണ്ട് എത്ര വലിയ വെറുപ്പുള്ളവനാണെങ്കിലും അവന്റെ ശത്രുത ഊരി പോയി അവൻ നിന്നോട് നല്ല മിത്രമായി മാറാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിന്മയിതാൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് അവനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിനെല്ലാവർക്കും കഴിയുമെന്ന് കരുതണ്ട അതിന്
ും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ ാണെങ്കിൽ <laughs> <laughs> 
ിച്ചാടി ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവായുരുണ്യത്തിന്റെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനമായ എല്ലാ കാരുണ്യവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരെ വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കുന്ന മനസ്സുകളും ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം എന്ന് വയത് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിച്ചിരുന്നു ഉപദേശം കടിച്ചിറക്കണേ പാണ്ഡിത്യം നേടണേ ജനങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കിട്ടൂ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലാണ് അള്ളാ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമികളായ ഞങ്ങൾക്കും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാറുള്ള ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭൂമിനികളും ഭൂമിനാറ്റുകളും ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ നിക്കുകളിലുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നന്നാക്കണേ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും തെറിവിളിക്കരുതേ മുസ്ലിമിനെ തെറിവിളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടേമാനായ ഭരണാധികാരിയോട് എതിരി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടേമാനായ എവിടെ പോയാൽ 
عالم ما نورك لا يا معاف تحيد لكل ذنب طوبى أسر بالسر والألانية بالألانية ورو تتل مدكر يا طوبى يبنى سلس بابا جيبدة تلفان يا معاف موسیقی كرم رحمان الله دعاء مجلس مجلس دعاء كذا دعاء طلاب مجلس هاي قبول شيء يبتدي الله الله آخر طلاب غير كذا دعاء مجلس هاي قبول شيء دعاء كرم رحمان رحمان ورد كعيد صحيح لسان رسالاتي لسان سبعة تقول مرة دعاء तो बहन जो सीमेंट या कर जाके सीमेंट जाकर वैसे बात या कर सीमेंट तो देखो इन्हें ट्राई नहीं हुई ले ट्राई नहीं होती बिट्टा होती बिट्टा हैं उनके अंदर وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب حسن الخواتب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيدد كل معلوم لك أنا أنا أباس هادي الحمد لله الله نية دهتر بركة يا الله نية خير جري يا الله اللو تيش اللو نية بورتي يا جور كري يا الله ما يرشي وياه ما بابا ما يرد ما 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 يرد بابا ما يرد نية قبر له صور قدنا لكره يا الله جيبي تير بيبي تير نية درجة أي صور لكره يا الله عافية عافية الله الحمد لله هيبة الله نية قبول يا كره يا الله نية سير كره يا الله رند وني أنا من لا من صور الله نية قبول يا كره يا الله نية سير كره يا الله ما له تعالى ليه الله هو دروني يا جبر كاجي الحمد لله مالي الله بركتي الله خيري موسیقی الله تعالى توفيق يا تاي سلاة لنا سامي تلرن غلوب كاينة سهاي لنا ترنا الله تعالى ملا برتنا ملا كابول جيت تلر سلاة لنا صلى الله عليه وسلم محمد الله عليه Orang yang jalan gurui, mereka itu ada lah rupiah orang macam tu mana lalu. Sangkara kita kurang patah orang ini mana. Ah, ada gurui. Kalau nari salah teri teri salah teri, kita kita lihat ni insya Allah ini orang baru yang jalan. Allah masyallah salah dan kamila. وربي وتقضى به الهوائج وتنال به الرواهم وحسن الخواتب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Orang cor pakai mana mana lah. Sahaja orang yang agaknya cor kelir, cor pakai orang. Nalai sahaja orang yang cor pakai orang terlulu. Ia sahaja sila orang nalai cor pakai orang nalai orang punya anjuru dari nara orang tanah. Shalat nalai tu ayah bagar tu. Ah, ini dah jis. Cor pakai orang. Oh nalai kikudai. Nalai lejuce. 
ഹിസ്ബിഹി <laughs> في كل لمحة ونفس بهذا كل ما له من لك سمير شرب قرلة ما بمر شو الله هذه هتنا بابا نقبر ني سرقة ما كرى الله كامي برا يرجع له الله الله ني هذه هتنا قبر سرقة ما كرى الله هم جيوا شرب لك لدور قايس ولا قايس الله عفيت ولا قايس الله بس ما يرجع وير ال قبر ني سرقة ولا قايس الله وير دان دال غوري أرا أم بدام تان അവരെയും നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും <laughs> പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ പണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ പള്ളിയല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പള്ളിയല്ലേ ആ പള്ളി വേറൊരാളോട് ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും നാളെ വരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രസംഗത്തിലോ പത്ത് ചാക്കോ സിഗ്നലി അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് അതൊന്ന് പതിമൂന്നാക്കി ഈ ഒറ്റ മലയാളി ഇറട്ട മലയാളി വയ്യായിരിക്കില്ല അയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അതാ ഒന്ന് ഒറ്റ മലയാളി അള്ളാഹ് യുഹിബ്ബുൽ വിത്രാദ അള്ളാഹ് ഈ ഒറ്റ വലിയ ഇഷ്ട നമ്മൾ അത് ഇറട്ട മ കൊണ്ടേ നിർത്തിട്ട് നാളെ പിന്നെ അതിനെ വർക്കത്ത് പറഞ്ഞോണ്ട ആരാ ഒറ്റ ഒരാൾ നല്ല മനസ്സോട് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഞാൻ തരുന്നു പറയുന്നു എന്താ പോക്കാൻ ഒരു മടി ഇബ്ലീസ് സമ്മിക്കുന്നില്ലേ ആരാ നല്ല മനസ്സോട് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇൻഷാല്ലാഹ് ആരാ ആരാ ഒറ്റ ആകാൻ വേണ്ടി 13 ആമത്തെ ഒരാൾ അതിപ്പോ പോട്ടോ അതിന്റെ മുമ്പ് കൊടുത്തോളി ആരാ കൊടുക്ക പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വേഗം നാളെ മകര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വലാത്തു മജിൽസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും കൃത്യം അതിലേക്ക് മകര നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നെത്തണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്താറ് തങ്ങളവരുകൾ സ്വലാത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നെത്തും അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ